Danas ćemo se baviti prirodnom zaštitom krompira. Proizvođači krompira često imaju problema sa štetočinama koje mogu da unište njihove useve i upropaste im žetvu. Krompirova zlatica spada u najopasnije štetočine. Ona je veoma opasna za krompir iz nekoliko razloga. Prvo, ova štetočina se hrani listovima i stabljikama krompira, što može dovesti do smanjenja prinosa i kvaliteta krtola. Drugo, larve krompirove zlatice kopaju tunele u krtolama, što uzrokuje truljenje i oštećenje plodova. Treći, ova vrsta zlatice može se brzo razmnožavati i preseliti na obližnje parcele, što može dovesti do širenja infekcije i daljeg uništavanja useva. Ali ne brinite, u današnjem videu otkrit ćemo vam tri neverovatne biljke koje mogu spasiti krompir od ovih nepoželjnih insekata. Ove biljke su pravi super junaci u svetu baštovanstva, jer ne samo da odbijaju štetočine, već i pružaju dragocene dobrobiti krompiru. Ako želite da se bavite organskim uzgojem krompira bez štetnih hemikalija, ovaj video će vam biti veoma interesantan. Uz pomoć malih trikova iz prirode možete održati svoje useve zdravim i očekivati bogate prinose. Tri biljke koje spasavaju krompir od štetočina čekaju da ih otkrijete i upotrebite. Hajde da počnemo! Prva biljka koja se pokazala izuzetno efikasnom u zaštiti krompira od štetočina je zova. Ova prelepa biljka ne samo da je estetski privlačna, već ima i neverovatnu moć da odbija štetočine koje napadaju krompir. Miris zove deluje kao prirodan repelent za insekte poput krompirovog moljca i krompirove zlatice. Repelent je sredstvo koje se koristi kako bi se odbili insekti i drugi štetni organizmi. Oni se najčešće koriste za zaštitu ljudi od uboda insekata koji prenose bolesti kao što su komarci ili krpelji. Dakle, biljka zova emituje miris i hemijske substance koje ometaju sposobnost štetočina da prepoznaju krompir i da mu priđu. Na taj način. Deluje kao barijera koja odbija insekte. Uberite najmanje 30 cvetova zove, potopite ih u 6 litara vode i ostavite da odstoje 24 sata. Nakon toga procedite i ovim biljnim sredstvom isprskajte krompir. Ili jednostavno posadite zovu u blizini svojih krompira i uživajte u njenoj zaštitnoj moći. Druga biljka koja će vam pomoći da sačuvate svoj zasad krompira je kopriva. Ona ima neverovatne sposobnosti da održava štetočine pod kontrolom. Ona takođe proizvodi prirodne hemikalije koje odbijaju krompirovu zlaticu i druge štetne insekte. Evo jednostavnog recepta za prirodni insekticid sa koprivom koji možete koristiti protiv krompirove zlatice. Uzmite 1 kg sveže koprive, prelijte je sa 4 litra kipuće vode i ostavite da odstoji oko 2 sata, da se potpuno ohladi. Nakon toga procedite i isprskajte krompir. Osim toga, čaj od koprive koristi se i kao tečno prirodno džubrivo. Ima veoma pozitivan uticaj na zasad krompira, Podstiče rast, proizvodnju hlorofila i generalno jača otpornost krompira u slučaju nepovoljnih spoljašnjih uticaja. Sledeća biljka će vas verovatno iznenaditi svojim moćima, a vaša bašta će biti zahvalna što ste je uključili u svoju strategiju zaštite. To su borove iglice, za razliku od prethodne dve biljke. One se ne koriste za pripremu sredstva za prskanje krompira, već se iglice stavljaju oko krtola. Pre toga, potrebno ih da i sitno iseckate, 
a zatim lagano pritisnete u zemlju oko krtola. Kada se iglice raspadaju, otpuštaju mirisne substance koje odbijaju krompirovu zlaticu. Ponovite ovaj postupak svakih nekoliko nedelja ili nakon kiše, kako biste održali miris i efikasnost. Borove iglice ne samo da odbijaju krompirovu zlaticu, već mogu pomoći i u očuvanju vlage u zemljištu i sprečavanju rasta korova. Također, doprinose prirodnom procesu kompostiranja i poboljšavaju kvalitet zemljišta. Naša je preporuka da ih sakupite ispod borova umjesto da ih berete sa mladih grana, zato što berba mladih borovih iglica može štetiti samoj biljci. Dakle, ako uzgajate krompir u svojoj bašti, ne zaboravite da se udružite s ovim moćnim biljkama, zovom, koprivom i borom. Bićete iznenađeni koliko mogu biti efikasne. Spremite se da uživate u obilnoj žetvi zahvaljujući ovim prirodnim insekticidima. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dogmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdečan pozdrav!